eh, volevo parlarvi delle novità della versione 5 però prima volevo farvi una rapida carrellata eh, relativamente alla lista degli input output visto che alcuni di voi non l'hanno ben compresa ecco la lista degli input output la potete vedere da qui viene già precompilata vedete con gli input e gli output e poi possono comparire anche note come le assegnazioni, note, informazioni generiche, eccetera, eccetera. Come ottenerle in automatico? Beh, dalle proprietà. Per esempio, qui ho inserito l'informazione, suoniamo su nel weekend, che come vedete è di tipo info e comparirà, non a caso, la lista degli input output in fondo, ok, associata a niente. Eh, le assegnazioni... Eh, vengono fatte per esempio sui, sui monitor tipicamente ecco e qui vedete infatti ho messo una segna e a chi è assegnata eh, ecco le note per esempio come possiamo vedere qua eh, le potete per esempio associare a un certo strumento ecco per esempio in questo caso qua ecco qui il bancale potete mettere la nota relativa in questo caso verrà associato assolutamente all'indice che avete selezionato ecco con questo penso di aver spiegato più o meno tutto ecco solo una cosa chiaramente la lista di input output è soprattutto incentrata sugli input e sugli output quindi se voi segnate un oggetto come input eh, verrà visualizzato come blu però nelle proprietà vedete avete selezionato input e un output tipicamente il monitor ad esempio ecco sarà selezionato una proprietà come output ecco, quindi in base a come li selezionerete poi compariranno nella lista degli input output come input come output oppure anche come note se le associerete nelle proprietà relative ecco ok per esempio qui c'è un assegno ok ecco bene passiamo alle novità della versione 5 la versione 5 ha eh, due grosse novità, eh, sono listate anche qua nella release note relativa. Le prime due novità sono lo zoom e le immagini customizzate, notevole, in particolare le immagini customizzate. Per quanto riguarda lo zoom lo potete abilitare e disabilitare da qui. Ecco, quando lo abilitate chiaramente col più potrete zoomare e col meno de zoomare. Okay. e così potrete eh, lavorare più finemente sui dettagli eh, la seconda decisamente più importante e interessante ecco qui potrete eh, definire delle vostre immagini di caso che poi potrete mettere sul palco ecco, per esempio qui adesso dopo facciamo una cosa rapida ho il logo del pdf ecco possiamo usare questo eh, gli diamo un nome chiaramente ecco logo ok ecco e poi salviamo ecco adesso abbiamo immagine maschera immagine logo pdf come la inseriamo beh vedete qui c'è la sezione custom quando ci finisco ed eccolo qua per esempio potete definirlo ovviamente come vorrete adesso avvertiamo quando un'immagine non la volete mai più utilizzare ricordate che se l'avete messa in qualche palco però poi la perderete potete, oh, scusate, con questo potete ovviamente poi gestirla e eventualmente cancellarla Quindi cancella, eccetera, eccetera ok, per le altre novità fate riferimento all'arvismo saluti